Dzień dobry, witam was serdecznie na Overdrive Fan Studio. Słuchajcie, dzisiaj zgodnie z waszymi sugestiami, a zarazem z moimi upodobaniami, jak to wszystko się ze sobą dobrze łączy, postanowiłem zrobić unboxing oraz recenzję, demo, opinię na temat nowego basu od Fendera serii Player 2. Także tuż słuchajcie, za czołóweczką wspólnie odpakujemy paczkę, sprawdzimy jak to zostało zapakowane, przygotowane. Także zostańcie ze mną, a póki co, kto jeszcze tego nie zrobił, to guziczek subskrybuj, łapka w górę, dzwoneczek, a za czołóweczką zaczynamy. No dobra, słuchajcie, czas odpakować, karton jest, nie dotykałem go, zapakowany, także biorę się za odpakowanie, nawet wam nie muszę mówić, gdzie tą gitarę kupiłem, bo wszystko jest na kartonie napisane. Ja wiem, że macie dużo różnych sugestii w stosunku do mnie, do moich materiałów i bardzo to doceniam, no natomiast ja, ja mam jeszcze, słuchajcie, ze 30 pomysłów do zrealizowania, których sam nie mogę od pół roku zrobić, a Potem pojawiają się takie tematy, że jakaś nowa seria wejdzie i jestem podjarany i chcę coś sprawdzić, lub też mam jakąś możliwość wytestowania czegoś. Tak to właśnie chociażby było z tymi playerami, bo przypominę Wam, że e, straty z serii player już na kanale były. Absolutnie mega zachwyciłem się właśnie tym czerwonym stratem HSS. Mam go w tym momencie, znaczy nie mam go, bo jest wypożyczony na miesiąc przez klienta, ale jest u mnie bezpośrednio na, na muzycznych gratach. Jest to mój, moja gitarka, więc no jest absolutnie fantastyczna. Tu Wam nawet zdradzę taki lekki demko, że porównywałem ją z troszeczkę droższym Fenderem w pewnym momencie i... No i możecie się domyśleć, co to było. W sumie to nie wiem, czy mi uważacie, bo tak opakowuję, że nie widzicie tego. No ale słuchajcie, jest. No a z uwagi na to, że straty oraz mm, precki to są właściwie moje dwa ulubione typy gitar oraz basów, no to postanowiłem tego playera zakupić. A miałem już, słuchajcie, playera Precision Bass. Nawet na ten temat jest materiał na kanale, nawet nie wiem, czy nie ze dwa materiały, bo w jednym porównuję go do Squire Anniversary, a w drugim porównuję go do ASTG. I mówiąc szczerze, tamten precek, mimo że był fajny, to mnie nie zachwycił, no i, i go zwróciłem. Nie będę tutaj owijał w bawełnę. Więc jestem bardzo ciekaw, jak się zaprezentuje ta seria właśnie Two. Dobra, mam tutaj, słuchajcie, kartonik, będę odpakowywał. E, tutaj też e, żadnych tajemnic nie mam zamiaru robić. Otóż, e, ci, o, może pokażę z tej strony. Tada! Widzicie? Jest to stomana oczywiście gitarka kupiona na Bistoku. Akurat tak się zdarzyło, że jest na, była za, na Bistoku troszeczkę tańsza, w fajnym kolorze, więc stwierdziłem, spróbuję. I to z tymi bistokami jest tak, ja też na ten temat robiłem materiał, to, to jest na kanale, będę wam co chwilę dygresję jakieś robił, no ale no cóż. Z tymi bistokami jest tak, no ja przecież chociażby sam kupiłem dwa straty, kupiłem SSS-a i HSS-a. Yy, tego SSS-a miałem w dłoniach, no tyle co nagrywałem wam materiał, może ciutkę dłużej, czyli nie wiem, pół godziny, godzinę. No, więc potem go odesłałem i właściwie gitara jak nóweczka. Krzywdy tam żadnej nie, nie, nie zrobiłem, więc ja po części też liczę, że coś takiego może być w przypadku tej gitary. Ja naprawdę mam kilka swoich bistoków i większych baboli nie miałem. Znaczy miałem tam jakiś jeden babol, właśnie w tym materiale o, o tym mówię, ale to się w sumie dobrze załatwiło, bo dostałem dzięki temu fajny zwrocik, a wiecie, od z lakieru nagle nie powoduje, że że dyskwalifikowana jest gitara. No dobra, no to widać, że jest bistoczek, ponieważ no te kartoniki nie są takie, takie piękne, nawet jest jakiś świat przerwania. Ale tu nie o to chodzi. Ej, halo, halo, a gdzie jest książeczka? Widzicie, powinna być w pakiecie książeczka i kluczyk do regulacji. Pytanie, czy ktoś zwędził, czy jest na spodzie? No chyba jest, chyba jest. Czasami właśnie 
w Bistoku o, będzie brakowało na przykład książeczki, ale widzę, że jest. O, nawet jest nieodpakowana, także ktoś nawet nie wyjmował tego klucza do regulacji. No, to spoko, to ja się bardzo cieszę, że tak jest. Oczywiście już zrobiłem syf nawalony kartonami wszędzie. No dobra, sprawdzamy. Oczywiście może być też tak, że jakiś bistok był kogoś bite dwa tygodnie, albo nawet dłużej i dopiero go zwrócił. Ma spore ślady użytkowania, ale kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Ło! Folia fabryczna na płytce jest. Folia fabryczna na przystawkach jest, nieruszony. Na pewno nikt kostką na nim nie grał. Zaczekajcie, zrobię wam światło, bo nawet nie widzę żadnych śladów tutaj na pigardzie. Folia na kluczach. Hm. Gdyby nie to, że wiedziałem, że to jest bistok i że na kartonie jest ta naklejka bistok, to w życiu bym nie wpadł, że to jest gitara z bistoka. Przynajmniej jeśli chodzi o ten wygląd Fizyczny. Póki co, bo wiadomo, muszę troszeczkę się rozejrzeć. E... Tu bardzo ładnie. Żadnych większych śladów użytkowania nie ma. O, tutaj dokładnie to samo, mm, jeśli chodzi o położenie lakieru. Takie małe mikro, to nawet milimetra nie ma. A tak nie do końca położony lakier, już Wam robię przebitkę, to sobie zobaczycie. Ta sama sytuacja była dokładnie w którymś z tych Fenderów z tego filmu, o którym Wam mówiłem wcześniej, znaczy z tych Stratogasterów, ale to jest naprawdę pierdoła i ja się tym przejmować nie będę. Po prostu mówię Wam bezpośrednio, co yy, tutaj widzę. No tak, geometria jest zachowana, jeśli chodzi tutaj o, o rozkład strun, chociaż to też gdzieś tam można zawsze zmienić. No wizualnie, to wiadomo, jakieś drobne okruszki, no bo ten z tego kartonu się sypie. Bardzo ładna gitara, bardzo ładny basik. E, w sumie to polowałem trochę na ten taki seledynowy, zielony. Natomiast, no mówię, no jak ten się trafił w bistoku 300 wytaniej, no to 3 albo 2, już nie pamiętam. No to mówię, nie no, niebieski też jest piękny, przecież mam bardzo mało e, niebieski gitar, prawda? No, dobra, słuchajcie, patrzę jeszcze tutaj sobie z góry, ta akcja strun, gdzie to jest bistok, więc też przewagą tego jest to, że może ona, ona poleciała, znaczy jest leciutka łódeczka, e, może poleciała do kogoś, kto się trochę na tym zna i ją lekko ustawił. O, sorry, jest bawol, jest bawol. Na główce lekką wgniotkę znalazłem. A to Wam zrobię przebitkę później, też jakąś taką ładniejszą. No, ale no to jest, wiecie. To mogła być fabrycznie, mógł ten gość zrobić. Więc mamy tutaj jakieś quality control, natomiast a propos tego quality control, no to też można by książki pisać, że... E, no, jest różny temat. Ostatnio nawet byłem u, u znajomego, świetnego gitarzysty, świetnego lutnika gitarowego z którym porównywałem dwie gitary, właśnie jedną za 3,5, a drugą za 6 tysięcy. I jak, jakby stwierdził, ja mówię, no powiedz mi, bo może ty masz większą wiedzę, bo byłem przekonany, że ta za 3,5 po prostu jest lepiej wykonana, lepiej brzmi, mimo że jest tańsza. On powiedział, no tak, masz rację, no. I, i to jakby sam powiedział, że słuchaj, może to było tak, że Tom akurat za 3,5 robił gość, który no, babrolił się i robił za wolno, zamiast w ciągu dnia pięć gitar robił dwie i po prostu zrobił ją tak dokładnie, tak dobrze, że i tak go wywalili z pracy, a tam to po prostu poleciało jak poleciało. No, teorie są różne. E, może kiedyś się dowiemy, jak to wygląda. No dobra, słuchajcie, nawet zastanawiam się, czy jest sens ją ustawiać, bo struny lekko haczą o progi. Ale póki co jest ok. Mogę nawet porównać ją, yy, to ustawienie, mam gdzieś tutaj tego przyjaciela, gdzieś tu pewnie mam, do mojego pół yy, precka z serii yy, Player, yy, Player One, bo mam, mam takie coś, nie wiem czy kojarzycie, mam pół precka yy, z serii właśnie Player. Tutaj nad struną E wysokość na 12 progu jest...
No 3,25. 3,25. A w tym moim precku, tak, to jest pół precka z serii player, ponieważ gryf jest z serii player, a reszta, to sobie musicie na mater materiał na ten temat również na kanale zobaczyć. No, no to jest dokładnie ta sama akcja strun, czyli jest y, podobnie ustawiony, a ten był, był właśnie pro u lotnika ustawiony, nawet lekka łódeczka tutaj również jest. Także uważam, że spoko, ale w sumie jak już mam tą gitarę, to Wam powiem parę słów. Wam powiem parę słów, no bo wiadomo, tutaj mamy playerka z klonową podstrunicą. No i ta podstrunica jest lakierowana na wysoki, na wysoki połysk. Natomiast w tych z palisandrową podstrunicą, chociażby jest kolor czerwony z tego co pamiętam, jest podstrunica właśnie z Palisandro. We wcześniejszych playerach robili mm, podstrunicę teraz, nie pamiętam, albo to jest e, Indian Laurel, albo to jest Paufero, już nie pamiętam dokładnie, ale jest to jaśniejsze, dużo drewno. No to czy i tak było, jest, jest bardzo ładne, tutaj jestem z niego mega zadowolony. Natomiast teraz Kwender właśnie wrócił do tego klasycznego Palisandro. No dobra, a poza tym ta taka typowa specyfikacja o gryfie powiedziałem, Korpus jest z Olchy. Jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę. Czy gryf to jest jeden kawałek klonu, czy jest nakładka? Tutaj chyba jest nakładka. Bo mi się wydaje, że w Fenderze, że w stracie był jeden kawałek klonu, ale już nie pamiętam dokładnie. Tyle tego robię, że nie pamiętam. Gradius pod strunicy to jest 9,5 9, cala, czyli taki modern. Fajny. Tutaj niby Fender się chwalił, że oprócz tej zmiany kolorów, tak, bo oni wprowadzili w tej serii kilka kolorów, który, w, których wcześniej w line-upie tym kolorystycznym Fendera nie było, bazowanych też na kolorach samochodowych, no, no dokonali kilku zmian, chociażby ten palisander, o którym wspomniałem. Tutaj się chwalą, że krawędzie są dużo y, ładniej wykończone i bardziej zaokrąglone. I muszę przyznać Wam, że Ładnie to w łapie czuć. Mi się bardzo podoba. Garbię się za bardzo. Ostatnio fizjoterapeuta. Jeżeli Krzysiek oglądasz mnie, to pozdrawiam. Cisną mnie, że ja cały czas taki zgarbiony siedzę i faktycznie z tymi playerami mam problem, więc muszę się pilnować i starać się siedzieć bardziej prosto. E, no, a to dygresja. Ładnie to wszystko tutaj siedzi. Jest ok. E, o kupu się mówiłem, o tym mówiłem. E, przystaweczki, przystawki to są mm, player series przystawki. Mi się wydaje, że one się różnią trochę od, zwłaszcza w nazwie przynajmniej od tego playera, bo tam e, była ta nazwa jakaś, jakaś inna z tego, co pamiętam. Natomiast jak porównywałem Fendera z pierwszej, drugiej serii, to aż takiej mocnej różnicy nie było. No tak, o, w sumie, o ładnie tutaj te czarne śrubki, słuchajcie. E, mostek trzymają czarne śrubki, nie srebrne. Wszystko jest srebrne, a śrubki są czarne. Fajnie to wygląda. Robi klimacik. No co? Głośność, ton. Przecież to jest precek. Najprostsza gitara basowa na świecie. Tak naprawdę. O! Teraz w końcu mogę nagrać historię jednej gitary na temat Precision Bassa, bo tego przecież jeszcze na kanale nie ma. Ej, muszę się zebrać i to zrobić. A to będzie model, o, który, o, o którym będę opowiadał. Tak, właśnie. Dobra, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, nie ma co. Podłączam się do Fendera Rumble 100. No i parę próbeczek dźwiękowych na tej gitarce również trzeba zagrać. Dobra, słuchajcie, podłączyłem ją, lekko ją nastroiłem, bo tu troszeczkę mężurki trzeba było tutaj podregulować. Może nie jest jeszcze najlepiej na świecie, ale to, co uważałem póki co, to zrobiłem. Jednak bym gdzieś tam może spróbował tą intonację, krzywiznę gryfu jeszcze wyprostować. Ale tutaj jest kolejna zagwozdka, tak? Czy struny mają się obijać o progi, czy też nie? Jedni to akceptują, drudzy tego nienawidzą. Słuchajcie, nie słuchałem tak naprawdę próbek brzmieniowych, bo stroiłem go na sucho, więc teraz jestem podłączony pod fertka. Robię Wam fotę tych ustawień, jakie są w tym momencie. Byście też widzieli. Swoją drogą to też były prośby, żeby nagrać recenzję tego wzmaka. Więc w sumie jak już jestem dzisiaj, mam tego precka w łapie, po nagraniu tego materiału nagram recenzję w Zmaka, przynajmniej mam już gitarę podłączoną, do tego rzucę kilka innych basów i, i będzie pięknie. No dobra, 
Pierwsze dźwięki, uwaga, uwaga, uwaga. Pierwsze dźwięki i przewalam sygnał. Nie było tego. O, teraz jest chyba dobrze. I czy już słychać lekkie brzęczenie o progi, więc no, wiesz, jak ktoś gra palcami... To tego nie usłyszę, ale przy mocniejszym graniu, wiecie, jak tam Steve Harris... Będzie słychać, ale zarazem jest ten charakterystyczny klik, o którego nam chodzi. Samo tutaj. Dobra. Dobra, jeszcze troszeczkę sygnał ściągnę. Mam wrażenie, że struna yy, D jest jaśniejsza od struny A. Że zawsze tak jest, natomiast tutaj ta dystroporcja jest troszeczkę większa dla mnie. Tak, gitara wygodna. Dobrze się ją tutaj w łapie trzyma. Ja uwielbiam wykończenia gryfu Fendera i koniec, kropka. Natomiast do samego soundu brzmi preckowo tak, jak powinno brzmieć. w porządeczku, naprawdę. Stroi? Wiecie, gitarka jest naprawdę właściwie nowa. by można było trochę to podciągnąć. No wiecie, no w mojej głowie te moje punkowe tematy. Dobra, wiecie co? Zmienimy teraz kontur sobie. W recencji tego znaka już jest na tym kanale. Wciska muzik kontur. Wiecie, zupełnie inaczej gada. Teraz ten nohal teraz. Nie? Wiecie, teraz to jest kolejny też motyw taki, że... Ciężko określić te materiały jako prezentację brzmieniową instrumentu, bo na to brzmienie ma wpływ oprócz samej gitary to milion innych rzeczy. Bardziej prezentacji, dlatego staram się powiedzieć prezentacji. I swoje spostrzeżenia bezpośrednio to, co ja tutaj słyszę, no bo ja też słyszę inaczej dźwięk bezpośrednio ze wzmaka, niż wy słyszycie z linii, prawda? Fajnie. A jak to zagad... Bo zagram to drugie. Nie. Dobra. Jeszcze słuchajcie, mogę dorzucić guziczek z Bright do tego wszystkiego. I będzie teraz i ten nohal i więcej góry. I to mi się podoba. No, 
Dobra, tam coś pitole niestety, ale... Z tą wybity nie jestem, pamiętajcie. Słuchajcie, fajnie to gra. Jeszcze drive'a może, co? Muziczku w drive'ie? To taki lekki drive, nie? Dobrze, słuchajcie, więcej grać chyba tutaj nie będę, bo tu nie o to chodzi, tak jak mówiłem, jest to bardziej prezentacja, że taka gitara istnieje. I powiem tak, nie jestem totalnie zachwycony tą gitarą, że i zaspadam z krzesła, natomiast jest fajna. Wydaje mi się, że jest lepsza od tego białego playera, który miałem. Coś w sobie ma i w tej jakości wykonania i w tym brzmieniu, co mi się podoba. No jest, w zasadzie jest klasyczna, yy, freckowata, poprawny precision bass, o może tak powiem, bardzo, bardzo fajnie. Nagrałbym wam porównanie na przykład ze Squire'em, z tą czterdziestką, która jest absolutnie fantastyczna, ale jest też wypożyczona przez klienta, więc wam nie nagram. No jak wróci, chociaż nie, ona wróci za pół roku dopiero, bo teraz przedłużyłem umowę. No, no to, to jak wróci, to wam nagram porównanie, o ile ta będzie dostępna, bo już was informuję w tym momencie, że jakby ktoś chciał pobawić się tym oto preckiem, to na muzyczne graty jest opcja wypożyczenia tejże właśnie sztuki. Po to ją kupiłem, aby była. Pamiętajcie, tam są różne pakiety. Im dłużej wypożyczamy, tym ta cena wypożyczenia znacznie maleje, ale można się pobawić jak najbardziej. Mam osoby, które na miesiąc wypożyczają, mam osoby, które na trzy. Rekordzista na rok wypożyczył takiego sterlinga wypasionego. Także słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na muzyczne graty.pl. No a jeżeli ktoś z Was chciałby sobie takiego precka mimo wszystko kupić, no to nie muszę Was odsyłać, nie wiadomo gdzie. Linki Wam daję bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Nie ukrywam, że będzie mi bardzo miło, jeżeli z tych linków skorzystacie, bo w tym momencie również wspieracie moją działalność yy, tutaj. No a ten precek... Ten plecek zostaje i jest fajny niebieski, mimo że już jednego niebieskiego precka mam, ale no widzicie, jak był były na pistoku zielony, to, yy, to bym miał zielonego. A to może jeszcze a propos właśnie ceny, bo widzę, że te precki kosztują w tym momencie yy, 3900 zł, ja chyba zapłaciłem 3600, tak jak mówiłem, 300 zł. Jest to oczywiście dużo i myślę, że Mogłoby, mogłyby kosztować mniej, jak każda gitara Fendera. Tak samo jak każda gitara Gibsona i Baneza mogłaby kosztować mniej. No niestety to, co się teraz dzieje na rynku, e, no jest spore zamieszanie. Natomiast pamiętajmy, że kupujemy produkt oryginalny, który ma w sobie no, jakąś duszę, pewnie tak, no bo jest to bazowane na, na tej firmie, która, od której tak naprawdę się wszystko zaczęło i ja, mimo że Uważam, że te ceny są wywalone w kosmos, to szanuję to wszystko, tak? To szanuję to wszystko, zresztą mam swoich Fenderów sporo, jak sobie na muzyczne graty nawet wejdziecie, to ich część jest w opcji wypożyczenia, tam jest a propos gitar czy basów chociażby. No, decyzję zostawiam każdemu z Was z 
osobna. Bo oczywiście kopie, fajne kopie precków oczywiście są dostępne na rynku, o czym już wcześniej wspominałem, no ale to jest Precision Base. Wiem, że logo nie gra. Oczywiście, że wiem. Mój Fender, tam na przykład ten. Za długo się Wam rozgadam dzisiaj, co? Ale mogłem live'a zrobić, bym wtedy gadał przez dwie godziny. Na przykład to jest mój Fender Stratocaster, Toma DeLonga, który też oczywiście, jego cena jest wywalona w kosmos i absolutnie ta gitara nie jest warta tych pieniędzy, ale chciałem ją mieć, koniec, kropka. I mam, prawda? No, ale mimo wszystko jestem zadowolony, bo udało się kupić z bistoczka fajną gitarkę, e, troszeczkę taniej, także mega, mega fajnie. No ja zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do łapki w górę, do subskrypcji kanału, napiszcie jakiś komentarz, co Wy sądzicie właśnie może o tej nowej serii albo który z kolorów Wam się najbardziej podoba. Jest też na przykład w tym momencie ta czerwona, czyli jak to się nazywa, ten kolor czerwony. Pamiętałem jeszcze wcześniej tą nazwę, już nie pamiętam. Coral Red. Coral Red. W tym momencie widzę, że jest na tomaniku, na bistoczku. Też właśnie... O, też te, te 300 wytaniej. Także można wyrwać. Nie bójcie się tych bistoków. Pamiętajcie, że nawet jak zrobicie jakąś... Coś będzie nie tak, to odsyłacie, macie darmowy zwrot. I tyle. I to jest mega, mega fajna polityka. I tak myślę, że wychodzą z tym wszystkim do przodu. Bo z uwagi na to, jak, jak nawet kupię dwie gitary, ja zostawię jedną to na jednej zarobię swoje. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Owoż iPhone Studio, a ja faktycznie może ogarnę jakiś porządek tutaj i nagram recenzję tego wzmaka, korzystając z, póki co z Precka, Stingraya i coś tam. O, i mam jeszcze Jazzbessa. O. I na koniec taka głupia melodyjka, którą mi kiedyś nauczyłem. Babol. <śmiech> <śmiech>